നമസ്കാരം റിയൽ ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊല കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹാജരാവാൻ സാധ്യത ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ കൂടത്തായി കേസ് കോടതിയിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വിദഗ്ധ അഭിഭാഷകരെയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവികൾ സമീപിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമായി കാപ്പാട് ബീച്ച് റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് എസ് പി കെ ജി സൈമൺ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂഷനായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനം തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച പെരുമ്പാവൂർ ജിഷാവധ കേസിൽ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗം വിസ്തരിച്ചത് ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ നിർണായകമായ കേസിൽ പ്രതി അമീറുള്ളിന് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലാ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അതേസമയം ബി എ ആളൂർ തന്റെ അഭിഭാഷകനായി വേണ്ടെന്ന് കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളി വ്യക്തമാക്കി സൗമ്യ വധക്കേസ് പ്രതി ഗോവിന്ദ ചാമിക്കു വേണ്ടി വാദിച്ച അഭിഭാഷകനാണ് ആളൂരെന്നും അദ്ദേഹത്തെ താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും ജോളി പറഞ്ഞു തന്റെ സഹോദരൻ ഏർപ്പാടാക്കിയെന്ന അഭിഭാഷകന്റെ അവകാശവാദം താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും ജോളി വ്യക്തമാക്കി കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് താമരശ്ശേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് ജോളി വാർത്താലേഖകരോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് സൗജന്യ നിയമസഹായമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ജോളി വക്കാലത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആളൂർ താല്പര്യം കാണിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ജോളി തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നതെന്ന് ആളൂർ പ്രതികരിച്ചു ജോളിയുടെ കട്ടപ്പനയിലെയും ഗൾഫിലെയും വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തതെന്നും ആളൂർ അസോസിയേറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുന്നൂറ്റി രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അവരൊരു അപേക്ഷ കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ആളൂരിനെ നിയോഗിക്കണം ആ അപേക്ഷയും അതോടൊപ്പം വക്കാലത്തും ആ അപേക്ഷയുടെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതിയുടെ നിയമപരമായ അവകാശമാണ് തനിക്ക് നിയമപരമായി തനിക്ക് യോജിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനെ തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇൻ ദെയർ ചോയ്സ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി രണ്ടാം വകുപ്പ് സി ആർ പി സിയും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായി നിയമപരമായിട്ട് തനിക്ക് തൻ്റെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചുള്ള അഭിഭാഷകനെ വെക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ട് അതേസമയം ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ജോളി അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി പ്രതികളുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധിയും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ജോളിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വക്കാലത്ത് ഒപ്പിടിച്ചതാണെന്ന വാദം കോടതി തള്ളി ജോളി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അവർ ഒപ്പിട്ടതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള